Merhaba arkadaşlar. Bugün fırında karnabahar yemeği yapıyorum. Bol sebzeli, beşamel soslu güzel bir fırın yemeği. Bir adet orta boy karnabaharı böyle öbek öbek ayırdım. Temizce yıkadım. Şimdi bunları haşlayarak işe başlıyorum. Ocağımı yaktım ve suyun kaynamasını bekliyorum. Su kaynamaya başlayınca içine yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Biraz da limon sıkıyorum. Bu şekilde karnabaharları haşlayınca kendine has ağır bir kokusu var. O kokuyu bir nebze azaltmış oluyoruz. Artık karnabaharlarımı kaynayan suyun içine atıyorum. Tekrar su böyle fakur fakur kaynamaya başlayınca ocağı orta kısa getiriyorum ve sadece 10 dakika kaynatıyorum. Fazla kaynatmıyorum çünkü çok da böyle ezilip pelte olmalarını istemiyorum. Biraz diri kalmaları gerekiyor. Karnabaharlar haşlanırken ben de diğer sebzelerimi hazırlayacağım. 2 adet havuç, 2 adet kapya biber ve 3 adet de soğan hazırladım. Şimdi bunları iri iri doğrayıp tavama alıyorum. Tavama yarım çay bardağı zeytinyağı alıyorum. Ve doğradığım havuçları tavamın içine alıyorum. Ve tavamı artık ocağa alıyorum. Havuçlarım sotelenirken ben de diğer sebzelerimi tekrar doğruyorum. Havuçlar geç piştiği için önce havuçları tavaya aldım. Böyle yağda iyice rengini verdikten sonra içine soğanları ekliyorum. Soğanları da yağda biraz çevirdikten sonra içine biberleri ekliyorum. Biberler de pişince ocaktan alacağım. Sebzeler sotelenirken ben de beşamel sosun hazırlığını yapıyorum. Yarım muskat cevizini rendeliyorum. Tenceremi alıyorum. İçine 100 gram tereyağı bırakıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı da zeytinyağı alıyorum. Tenceremi ocağa alıyorum. Tereyağı eriyince içine 4 yemek kaşığı kadar un ekliyorum. Ocağa kısıyorum. Unun kokusu çıkana ve rengi dönene kadar kavuruyorum. Tamamen kısık ateşte kavuruyorum. Aynen helva gibi kavuruyorum. Tamamen kokusu çıktı. Rengi de biraz döndü. Şimdi içine 4,5 su bardağı süt ekliyorum. Yavaş yavaş. Topaklanmaması için sürekli karıştırıyorum. Beşamel sos böyle patlamaya başlayınca bakın içine şöyle yarım çay kaşığı tuz atıyorum. Rendelediğim muskatı ekliyorum. Ve biraz da karabiber çekiyorum. İyice karıştırıyorum. Böyle patlamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha pişirip ocaktan almak gerekiyor. Artık ocağımı kapatıyorum. Büyük dikdörtgen borcamın içine önce haşladığım ve süzdüğüm karnabaharları alıyorum. Karnabaharların da üzerine sotelediğim sebzeleri alıyorum. Sebzelerin üzerine şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Şöyle silme bir çay kaşığı da isot ekliyorum. Pul biber de olabilir. Biraz da karabiber gezdiriyorum. 
ve bütün malzemeleri karıştırıyorum. Sebzeleri tepsinin her yerine böyle orantılı bir şekilde yerleştirdikten sonra üzerine beşamel sos gezdiriyorum. Beşamel sosu sebzelerin her yerine kapatacak şekilde üzerine gezdiriyorum. Artık tepsim hazır. Önceden ısıttığım 200 derece fırının en alt tarafına koyuyorum. Fırındaki karnabaharların üzerine gezdirmek için 400 gram kaşar peyniri rendeliyorum. Yaklaşık 40 dakikadır fırında pişen karnabaharları çıkardım. Böyle yarı pişmiş kıvama gelince üzerine kaşar peyniri gezdiriyorum. Tekrar fırına veriyorum. Kaşarlar iyice eriyip kızarıncaya kadar fırında pişiriyorum. Pişen karnabaharı fırından alıyorum. Biraz soğusun. Ondan sonra servis yapacağım. Gerçekten çok lezzetli, çok hafif ve çok güzel bir yemek. Karnabahar sevmeyenlerin bile rahatlıkla yiyip tüketebileceği harika bir yemek. Mutlaka yapın ve deneyin derim. Yapacak ve deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin. Afiyet şifa olsun.